ዶላር ያስመዘገቡ 69 የሳውዲ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ ተሰማርቷል ሳውዲ ከኢትዮጵያ የግብርና ምርቶች በተለይ ደግሞ የቀንድ ከብትና የስጋ ምርት መዳረሻ ቀዳሚ ሀገራት መካከለም ተጠቀሳለች የተለያዩ የበሰብ ክፍሎችን ያካተተ በበራይ ማንነትና በአገራዊ አንድነት ላይ ተቆረ ዝባይ ውይይት በአዲስ አበባ ተካሄደ በውይይቱ የፌደራል ስርዓቱ ስኬቶችና ችግሮች እንደዚሁም ደግሞ ስርዓቱ ለአገራዊ አንድነትና ለዝት ስር ያለው ፋይዳ መታደሰበታል ውይይቱን የከፈቱት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ ወይዘሮ ሙፋሪያት ካሚል ኢትዮጵያ አሁን እየተከተለቻለው የፌደራል ስርዓት አገሪቱን ከመበታተን የታደጋት መሆኑን ተቀሷል። አገሪቱ አሁን ባለው የፌደራል ስርዓት በመራቱ የተነሳ ላለፉት 14 ተመታት ፈጣን እድገት ማስመዝገቧንና በመሰረተ ለማቶች ግንባታ ረገድም ውጤታማ ስራዎች ማከናውኗን አፈጉባዩ አተናግሯል። ይሁን እንጂ በራይ ማንነትን ከአገራዊ አንድነት ጋር አጣምሮ በመገንባቱ ረገድ ችግሮች እንደሚታዩ የተቀሰሉት አፈጉባዩ ወዘሮ መፋሪያት በዚህ ዙሪያ ብዙ መስራት ይጠይቃል ሲሉ አናግሯል በያካቢ ብሔር ማንነትን በበቂ ደረጃ ከሀገራዊነት ጋር አስተሳስሮ በመገንባት ረገድ የተደረገው ጥረት የተሟላ ያለ መሆኑ እነዚህ አስተሳሰቦች በተገቢው የሐሳብ ፍጭት ተካይዶባቸው እየተገነባ ያለው ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ጥንካሬዎቹን ያጎለበተ ውድለቶችን ያረመ ማጠናከር የሚችልበት አግባብ ላይ መስራት የሚጠይቀን ስራ ከፊት ለፊታችን እንዳለም ግልጽ ነው ሰላም ዲሞክራሲ ለማት ማረጋገጥ ይህን ኡነታ ከዳር ለማድረስ ተፈላጊነት ያላቸውና በመዋላት የሚገባቸው ቅድመ ሁኔታዎች ናቸው ስለሆነም እዚም እዚያም እየገጠሙን ያሉ ችግሮችን ሀገራዊ አንድነታችንን የሚፈታተኑ ጉዳዮች ናቸውና በአግባቡ ተረድተን መፍትሄዎቻቸው ላይ ሁላችንም በጋራ ርብርብ ማድረግ ይኖርብናል የኢትዮጵያ ህዝቦችን አንድነት የሚያጎለብቱ የጋራ ሴቶች ላይ ትኩረት ሊደረግ እንደሚገባ መሁራን አሳሰቡ። ሙራኑ ይሄን ያሉት በአዲስ አበባ ከተማ በብሔራዊ ማንነትና ሀገራዊ አንድነት የምክክር መድረክ ላይ ባቀረቡት ጥናታዊ ጽሁፍ ነው። ደምስ መኩሪያው በአዲስ አበባ ከተማ በተከሄደው ህዝባዊ ውይይት መድረክ በብሔራዊ ማንነትና ሀገራዊ አንድነት ላይ ምክክር ተካሂዷል። በመድረኩ የኢትዮጵያ የፌደራል ስርዓት ችግሮችና ስኬቶችን በጥናታይ ጽፋች ይዳሰሱት ዶክተር ዘመላካይ ተነው የሀገሪቱ የፌደራሊዝም ስርዓት በህብረተሰቡ ዘንድ በሁለት መልኩ እንደሚታይ ገልጿል። ስርዓቱ ለሀገራዊ አንድነት ትኩረት ያልሰጠና በብሔራዊ ማንነት ላይ ብቻ የተንጠለጠለ ነው በመሆኑም ከናካቴው አያስፈልግም ከሚሉ ጀምሮ ስራቱ ለብሔራዊ ማንነት ሆነ ለሀገራዊ አንድነት በቂና ተመጣጣይ ትኩረት የሰጠ ነው ነገር ግን ያፈጻጸም ችግሮች አሉበት እስከሚሉ ያሉ ሐሳቦች እንዳሰዋል ዶክተር ዘመላክ የፌደራሊዝም ስራቱ መነሻ ህገ መንግስቱ መሆኑን በመጥቀስ በንድፍ ሐሳብ ደረጃ የፌደራል ስራቱ ለሀገራዊ አንድነት በቂ ትኩረት የሰጠ ነው ብሏል የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለብሔራዊ አንድነት ትኩረት ሰጥቷል ወይ ማልሰጠም የሚለው ጥያቄ አዎ ሰጥቷል ወይንም የለም ማልሰጠም በሚል ብቻ መመለስ ተገቢያ አይመስለኝም ሚዛና ይመልስ ያስፈልጋል የሕገ መንግስቱ አርቃቂዎች ለብሔራዊ አንድነት ምንም ትኩረት አልሰጡም የሚለው ክስ ትክክለ አይመስለኝም ለብሔራዊ አንድነት ትኩረት መስጠታቸው በሕገ መንግስቱ መግቢያ ላይ በግልጽ ይታያል ከዚህ አንጻር አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ አንድ የምጣኔ ሀብት ማህበረሰብ የጋራ እድል የጋራ ፍላጎት የሚሉት አረጎች ያለ ምክንያት አይደለም ሕገ መንግስቱ ውስጥ የተጠቀሱት ያረጋቱ መጠቀስ የሕገ መንግስቱ አርቃቂዎች የሕገ መንግስቱ አርቃቂዎች ለብሔራዊ አንድነት የሰጡትን ክብደት ያሳያል ዶክተር ዘመላክ በቀጣይ ሀገራዊ አንድነትን ለማጎልበት ቢሰሩ ያሏቸውን ምክር ሐሳቦችን ማቀርበዋል የብሔር ማንነት ላይ በማተኮር የጋላ የጋራ አመለካከቶችና ሴቶች እንዲሸረሽሩ አድርገናል ህዝቦች ለመታ አመታት በሰላም መኖራቸውን ወደ ጎን ትተን የተወሰኑ አውደ ውጊያዎችንና ዘይ ተፈጽሙ ግፎችን አጉልተናል እዚ ላይ በታሪክ የተፈጸሙ ግፎች ይረሱ ይያልኩ አይደለም የማስተዋሳችን ግቡ ግን በታሪክ የተዛቡ ግንኙነቶችን እንድናርም እንጂ ግፎችን ይያሰብን እንድንቆዝም አይደለም ሁለተኛው ሪኮመንዴሽኔ ከቋንቋ ጋር የተገናኘ ነው ሁለትና ከዚያ በላይ ቋንቋዎችን የሚናገር ትውልድና ህብረተሰብ መፍጠር የሚል ነው ስለዚህ በየቶርት ቤቶቹ ተማሪዎች ካንድ በላይ ከራሳቸው ቋንቋ ውስጥ ያለ ቋንቋ እንዲማሩ ቢደረግ ጥሩ ነው ላለው ሌላው አሁንም ከቋንቋ ጋር የተገናኘ የፌደራል መንግስቱ ቢያንስ በሁለት ቋንቋዎች እንዲሰራ ማድረግ ነው ይሄኛው በአንድ ጊዜ የሚተገበር ሳይሆን ሁለትና ከዚያ በላይ ቋንቋ የሚናገር ትውልድ 
መፍጠረን አቺፍ ካደረገን በኋላ ለነይድበት የምንችል ነው በተመሳሳይ መልኩ የፌደራል ስርዓቱ ለሀገሪያ አንድነትና ለህزب ተስስር ያለው ፋይዳ በጥናታይ ጽፏች ያቀረቡት ዶክተር አሰፋፍ ሳም ስርዓቱ በሀገሪቱ የተለያዩ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጦች እንዲመዘገቡ ማስቻሉን ገልጸው በቀጣይ ትኩረት ቢደረግባቸው ያሏቸውንም የመፍትሄ ሐሳቦች ተቆመዋል የፌደራል ስርዓት ስንል በፌደራል በክልል እንዲሁም በወራያ ደረጃ የተለያዩ እርከኖች በመፍጠር ህብረተሰቡ በየደረጃው የሚሳተፍበት የፖለቲካ ስርዓት መፍጠር አላማው ነው በየደረጃው ደግሞ የተጠያቂነው ስርዓት ሊኖር እንደሚገባ በህገ መንግስቱ የተደረገ ነው በወረዳ ደረጃ ያሉት አማራሮች ለወረዳ ምክር ቤት ተጠያቂ ናቸው በክልል ደረጃ ያሉት አማራሮች ለክልል ምክር ቤት ተጠያቂ ናቸው በፌደራል ያሉት አማራሮች ደግሞ ለፌደራል ምክር ቤት ተስተካክ ምክር ቤት ተጠያቂ ናቸው በተግባር ሲታይ ይሄ ብዙ የተሄደበት ርቀት እንዳልሆነ አይ ቲንክ የምናቀው ነገር ይመስለኛልና ሱልጣን ፌደራላይዝ አድርገን ህዝቡን ማስተዳደርና አገልግሎት ማቅረብ የሚያስፈልግ መሆኑን ለመጥቀስ ያህል ነው በውይይት መድረኩ የተነሱ ጥናታይ ጽፎችን ተከትሎም ተሳታፊዎቹ የተለያዩ ሐሳብና አስተያየቶችን ሰጥተዋል የፌደራል ስርዓቱ አገራዊ አንድነትን በሚያጎለብት መልኩ መተግበር እንዳለበት ተገለጸ የቤራየ ማንነትና አገራዊ አንድነት ዝባዊ የምክር መድረክ ላይ ሐሳባቸውን የሰጡ ተሳታፊዎች እንዳሉት የፌደራል ስርዓቱ በአመዛኙ ለቤር ማንነት ትኩረት የሰጠ ነው ሲሉ ተጭተውታል ደምስ መኩሪያው በብሔራይ ማንነትና ሀገራዊ አንድነት ላይ በአዲስ አበባ ከተማ በተከሄደው ህዝባዊ ውይይት መድረክ የተለያዩ የህብረት ሰብ ክፍሎች ተሳትፈዋል በርሰው ጉዳዩ ላይም ሐሳብ አስተያይታቸውን የሰጡ ተሳታፊዎችም የሀገሪቱን አንድነት ለመገንባት ብዙ መሰራት እንዳለበት ተቆመዋል ፌደራሊዝማችን ለብሔራዊ ማንነታችን ጥር ነው የኛ ፌደራሊዝም ለሀገራዊ አንድነታችን ጥር ነው በመሆኑም ነው ላለፉት አመታት ይቺ ሀገር በአደገኛ ሁኔታ ላይ እንድትሆን አሁን እንግዲህ ምስጋና ይገባቸውና አዲስ በክለም ሲሰከመጡ በኋላ ነው ይሄን ነገር ትንሽ ማርግቦልን ያሉት ይሄ እንደገለጸ እንደገለጸ ሰው ይሆናል አመሰግናለሁ ስለዚህ በአብዛኛው በልጅነት ላይ የተመሰረተ አንድነት በልጅነት ላይ ከተም ልጅነት ካለንም ማ በመጀመሪያ አንድነት አይመጣ ነው በአንድነት ላይ የተመሰረተ ልጅነት ነው ሊኖር የሚገባው የህግ የበላይነት ለሁሉ حزب ኢኮሊስ ካልሰራ ድረስ ፌደራሊዝም ተተክብሯል ልንል አንችልም በተጨባጭ ምሳሌ ማንሳት ይችላል የቅርብ ጊዜ ምሳሌዎችን ብናነሳ የኢትዮ ሶማሊን የብዙ ህዝቦች መፈናቀልን እንደ ምሳሌ ብናነሳ ፌደራሊዝም በስራ ላይ ከሆነ ህግ የበላይነት በሀገሩ ውስጥ የሚታይበት የሚተገበርበት ሀገር ከሆነ እነዚህ ህዝቦች ሲነቀሉ ሲፈናቀሉ የመንግስት ጅየት ነበር የክልሉ ጅየት ነበር የሚሉት ነገሮች መልስ ማግኘት አለባቸው ሶ የነዚህ ክፍተቶች ይሄ ስርዓት ጎደሎ ነው ይሄ ስርዓት ዋጋ የለው መስከን ልድረስ አድርሶናል ማለት ነው የፌደራል አደረጃጀቱ ከነ ድክመቱም ከነ ጥንካሬውም እንዳለ ሆኖ ትልቁ ወደ ብዙ ችግር ይመራ ዲሞክራሲ መገንባት አለመቻላችሁ ነው ይሄ በከመድረኩ ጠለቅ ባለ ሁኔታ ይነሳል ብዬ ጠብቄ ነበርና ዲሞክራሲ መገንባት ስላልቻል የህግ አስተጻሚ የህግ አውጪ የህግ ተርጓሚ አካሎቻችን የሰራሚናቸው ለይተው አንዱ አንዱን እየተቆጣጠረ መጓስ ስላልቻል ትልቁ የፌደራል ስርዓታችን ላይ የመጣው ችግር ከዚህ የመነጨ ነው የራስን እድል በራስ መወሰን እስከመገንጠል የሚለው ጠቃሚ ነው ወይ እንደ መጻፍ ቅዱስ ጋር ሳዛምደው የተሐውፍ ነው ተለ ሰይጣን ለሰይጣን መንገዳ ተስቱ የሚል የመለያያ መንገድ የጥላቻ መንገድ አትስቱ የፍቅር መንገድ ያንድነት መንገድ የህብረት መንገድ የመተባበር መንገድ የመተዛዘንን እንጂ የመለያየትን የጥላቻን መንገድ ማሳያት በጣም ከባድ ነው የመርፌ ቀዳዳ እንኳን ታል ውይይቱ በተጠቃለለበት ወቅትም በመድረኩ የተነሱ ጉዳዮች ጠቃሚነታቸው እየተመረመረ ወደፊት በፖሊሲና ስትራቴጂ ማሻሻያዎች ውስጥ ይካተታሉ ተብሏል የተሳሳቱ ሐሳቦች ቀርቧል ብዬ በእያደረብላን አስተያየት በመስጠት ወደ ማስተካከል መሄዱ ብዙ ማይደርግ ዋናው ነገር ምንድነው ተቀረው ሐሳቦች ውስጥ ምደቁን ነገር ወስደን ስንጠቀም 
ይችላል ሁሉ ጊዜ ያለፉት ሂደቶች ውጤቶች በሚደፈጥት መልኩ ማሆን ይችላል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአካሄደው 25ኛው መደበኛ ሰብሰባ የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር 2010 በጀታመት የዝጠኝ ወራ ተቀዳ አፈጻጸም ሪፖርትን ገመገመ ለምክር ቤቱ ሪፖርቱን ያቀረቡት የውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቅ ነገበየው ሚኒስቴር መስራ ቤቱ በውጪ ሀገራት የሚኖሩ ከ40 ሺህ በላይ ኢትዮጵያንን መብታቸው እንዲከበር ከሰር እንዲፈቱ ከስደት እንዲመለሱና የሰሩበትን ገንዘብ እንዲያገኙ እንደዚሁም ሌሎች መብቶቻቸው እንዲከበር የበኩሉን ጥረት ማድረጉን ገልጿል። በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ልማትን ለማጠናከር በአግራት መካከል ኢኮኖሚያዊ ተሰስር ለመፍጠር እንደዚሁም አገሪቱ በሶማሊያ በደቡብ ሱዳንና በኬንያ ያላትን ግንኙነት በማጠናከረ ገድ አስተማማኝ የወደብ አማራጮች እንዲኖሩ ለማድረግም የሚያስችሉ ስምነቶች ላይ መደረሱ ነው ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቅነ ለምክር ቤቱ የገለጹት። የባለብዙና ትዮሽ ግንኙነትን ለማጠናከር ከሌሎች ሀገራት ከፍተኛ ሐላፊዎችና ዓለም አቀፍና አህጉር አቀፍ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት በመፍጠር ጭምር የሀገሪቱን ጥቅሞች ለማስጠበቅ ሚኒስቴር መስራ ቤቱ መስራቱንም ውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቀና ገበየው ለምክር ቤቱ አብራርቷል የምክር ቤት አባላቱ ሪፖርቱን መሰረት በማድረግ ጥያቄዎችን አቀረበው በሚኒስቴሩ የሥራ ኃላፊዎች ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል ኢንዳሲዎች የሚመደቡ አምባሳደሮች ወቅቱ ከሚጠይቀው ያለም ተላዋት ሁኔታ አቋያ እና ከአዋጅ ቁጥር 79 2005 አንጻር እንዴት ይታያል አምባሳደሮቹ ከሌሎች የመንግስት መስሪያ ቤቶች ሲመጡ ይዘው የሚመጡት አቅም ብቃት አለ የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶችን ሲመሩ የነበሩ ናቸው ያገራችንን ፖሊሲ ስትራቴጂ በሚገባ የሚያቁ ናቸው ስለዚህ ተጨማሪ የዲፕሎማሲ ክህሎትና ሙያ ስልጣናዎች ከተሰጣቸው ስራቸውን በብቃት ይሰራሉ ተብሎ ይታመናል እስካሁን ባለው በአብዛኛው በዚህ ሁኔታ የሚሰሩ ናቸው የተከበራችሁ የቋሚ ኮሚቴ አባላት እንዳነሳችሁት ይሄ ግን በአሰራር በደንብ መደገፍ አለበት የሚለው ነገር መውሰድ ተገቢ ነው የታላቁ የኢትዮጵያ ሀዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ አገራችን የተፋሰሱን ሀገራት ፍታዊ ተጠቃሚነት መሰረት ባደረገ መልኩ የየትኛውንም ሀገር ጥቅም ሳይጎዳ የሀገራችን ኢኮኖሚያዊ እድገት ለማስከተል እየተፋጠነ ይገኛል። ክቡር ሚኒስተር በአጠቃላይ ለስምነቱ ድርድርና የባለሞች ቡድን በማቋቋም ወደ ስራ የማስገባት እንቅስቀሴ ያለበት ሁኔታ ቢብራራ በድርድራችን ባለፉት ጊዜያት በነበረው ድርድር ድርድርና ከአትላንት ወዲያ በቋጨነ ሁኔታ ለተከበረው ምክር ቤት ማንሳት መፈልገው አንዱ የኢትዮጵያን በራይ ጥቅም በሚገባ ባስጠበቀ ሁኔታ የተፈጠሩ መብታችንን የውሃ መጠቀም መብታችንን ባረጋገጠ ሁኔታ የታችኞቹ ሀገሮች የሚባሉትም የጎላ ጉዳት የሚባለው ዓለም አቀፍ ህግን በውሃዎች በታችኛው ሀገሮች ላይ የጎላ ጉዳት ሳይደርስ በፊትም የኛ ማቋም ነው የኢትዮጵያ ቋም ነው የጎላ ጉዳት ሳይደርስ ኢትዮጵያ የመጠቀም መብታ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆኑ ሌሎቹ የላኛው ሀገሮችም የመጠቀም የመጠቀም መብታቸውን መሰረት ያደረገ ስምምነት ላይ ደርሰናል ሪፖርተራችን ተስፉ ወልደ ገብርኤል እንደዘገበው በመክር ቤቱ የውጪ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ በሰጠው ግብረመልስ የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ዲያስፖራው በሚኖርበት አካባቢ የማወቅ የመመዝገብና በልዩ ልዩ አደረጃጀቶች ውስጥ በማሳተፍ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚገባው አሳስበው እንደዚሁም በአባይ ወንዝ ላይ የኢትዮጵያ ፍትሃዊ ተቃሚነት ለማረጋገጥ የተደረገ ያለውን ጥረት አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ነው ያሳሰበው ያባይ ወንዝ ፍትሃዊና በኩልነት ለመጠቀም የኢትዮጵያ ፍታዊነት ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በየጊዜው የሚነሱ ተለዋዋጭ እንቅፋቶችን በዲፕሎማሲያዊ መንገድ በመፍታት ችግር እንዳይከሰት በመከላከል አገራችን በአባይ ወንዝ ላይ ያላትን ፍታዊ በፍታዊነት የመጠቀም ወይም ተፈጥራዊ መብት የናቹራል ራይት እየተረጋገጠ መሄዱ የዲፕሎማሲያችን ዋና ጥንካሬ ማሳያ በመሆኑ በጥንካሬ ዘኗል 
በሌላ በኩል ደግሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአካዳሚ አምስተኛ መደበኛ ስብሰባው የኢነርጂ አዋጅን ለማሻሻል የቀረበውን ረቂቅ አዋጅን አጽድቋል የረቂቅ አዋጁ ሪፖርት እና የውሳኔ ሐሳብ ለምክር ቤቱ ያቀርቡት የተፈጠሩ ሀብት ለማተና ከይጥበቃ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ አስቴራ ማረ እንደገለጹት የኢነርጂ አዋጁ መሻሻል የግል ዘርፉን በኢነርጂ ለማት መስክ በላቀው ኔታ ተሳታፊ ለማድረግና አገሪቱን ከዘርፉ ተጠቃሚ ለማድረግ የጎላ አስተዋጽኦ ይኖርዋል ብሏል በቀድሞ አዋጅ ለኢነርጂ ለማ ተቀመጣው የጊዜ ገደብ ለማቱ የሚወስደውን ጊዜ ታሳቢ ያላደረገ በመሆኑ የሀገሪቱን ለማት ለማሳለጥ አዋጁን ማሻሻል ጠቃሚ መሆኑን ለምክር ቤቱ ገልጿል ምክር ቤቱም የቀረበውን የማሻሻል ረቂቅ አዋጅ በሙሉ ድምጽ ማጽደቁን ነው ሪፖርተራችን ተስፉ ወልደ ግብርኤል የዘገበው የዘንድሮ ግንቦት 20 በዓል የላቀ ብሔራዊ መግባባትና ዲሞክራሲያዊ አንድነት ለላቀ አገራዊ ስኬት በሚል መሪቃል በመላገሪቱ እንደዚሁም ኢትዮጵያንና ትውልድ ኢትዮጵያን በሚገኙባቸው የውጭ አገራት ኤምባሲዎችና ሚሽኖች በተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚከበር የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት አስተዋቀ የጽፈት ቤቱ ኃላፊ ሚኒስትር አህመድ ሽዴ ለጋይጠኞች በሰጡት መግለጫ ግንቦት 20 ሁሉንም ህዝብ የሚያስተባብር አዲስ የፖለቲካ ስርዓት በመገንባት የኢትዮጵያ ህልውናን ያስቀጠለ ነው በላዋል አገራችን ወደ ልማታዊ ጉዞ እንድትገነብ እንድትገባ እንዲሁም ዘላቂ ሰላም የሰፈነባት እንድትሆን መሰረት የተጣለበት ቀን ነው ስለዚህ አሁን ላለን ያገራችንን ሰላም አንድነት እና ወደ ልማት እንድንገባ ያስቻለን ህገ መንግስታዊ ስርዓት ትልቅ መሰረት የተጣለበት ቀን ነው ማለት ነው ስለዚህ የሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች የድል ባል ነው እንዲሁም የግንቦት 20 ያገሪቷን ከነጀ ከነጀ ከነበረችበት የርስ በርስ ግጭት ጦርነት እንዲሁም አዘክት እንድትወጣና ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወደ ለማታዊ ጉዞ ወደ ጠንካራ አገራ አንድነት እንድትገባ በብዛህነት ላይ ተመሰረተ ጠንካራዊ ጠንካራ አገራ አንድነት እንድትፈጠር ትልቅ መሰረት የተጣለበት ቀን ነው ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ለታያዘችው የሀገር ግንባታ ጉዞ ሰላማችን ተጠናክሮ እንዲቀጥል ፈጣን ልማት እንዲቀጥል በየደረጃው ያለው ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት እንዲጠናከር እንዲሁም ማዕቀራዊ የኢኮኖሚ ሽግግር እንዲመጣና በብዛነት ላይ ተመሰረተ ጠንካራ አገራዊ አንድነት እንዲፈጠር ኢትዮጵያዊነት በጠንካራ ህዝቦች አንድነት እንዲገነባ ለማስቻል ትልቅ መሰረት የጣለቀን ነው በዘንድሮ የግንቦት 20 በዓል የተጀመሩ የለውጥ እንቅስቃሴዎችን ከዳር ለማድረስ ህዝቡ እንደወጥሮሉ ሊረባረብ ይገባል ለምሲሉ ነተናገሩት የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ሐላፊ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ በህብራ ብራንታችን ጠንካራ አገራዊ አንድነታችን የመገንባት ጉዞ የበለጠ አጥናክረን መቀጠል ኖርብናል ስለሆነ መላው የሀገራችን ህዝቦች የዘንድሮን ግንቦት 20 በመናከብበት ወቅት ዛሬ ላይ ቆመን የወደፊቱን ጠንካራ አገር በህዝቦች አንድነት ጠንካራ አንድነት መሰረት ላይ የቆመች አገር የመገንባት ዘላቂ ያለው ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ የመገንባት ጉዳይ እንዲሁም ሰላማችን የማጠናከር ጉዳይ ህብረተሰቡ ከመንግስ ጎን በመቆም ርብርብ መካይት ይኖርበታል በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለ ባሁን ወቅት ያለው እንግልኝነት ተንታኞች ወርነትም የሌለበት በማለት ይገልጹታል የሁኔታ ታዲያ በተለይ ሁለቱን አገራት በሚያዋስኑ ቦታዎች ላይ ተጽዶ በጉሊ ይታያል በነዚህ አካባቢዎች ያለው ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ከግጭቱ በኋላ በከፍተኛ መጠን ተቀዛቅዟል ሪፖርተራችን ሰመረምሩ ሁለቱን አገራት ከሚያዋስኑት የኢትዮጵያ ከተሞች አንዷ በሆነችው ዛላም በሳ ተገኝቶ ተከታዩን ቀኝት አድርጓል እነዚህ ጎዳናዎች ከ10 አመታት ወፊት የሰዎች ግርግር የማይጠፋባቸው የጭነት መኪኖችም በብዛት የሚመላለሱባቸው ነበሩ ይላሉ። ከተማዋን የሚያቋጥ ዛሬ የከተማዋ የንግድ ማዕከልነት ታሪክ ሆኗል። ዛላም በሳ በፈራረሱ ህንጻዎች ተሞልታለች። በከተማዋ መጠነኝ የሚባሉ ጅምር ህንጻዎች ይታያሉ። ከግጭት ወፊት በከተማ ነጋሪ የነበሩት ቄስ ቢዘን ገብረስላሴ ዛላምበሳ የቀድሞ ውበቱ አጠፍቷል የንግድ እንቅስቃሴዎቹም ቆሟል ሲሉ ይመሰክራሉ ተወሊደላ አይ ህዝቡ የለኹላ ጽባሕን ወው ካልፈላ አያ ይህችን ከተማ ቶል ጀባታለሁ አሁንም እዚሁ ነው ያለሁት ከተማዋ የተጎዳች ከተማ ናት ወደ ብዙ ሀገራችን ከተሞች ሲሄድ አድገው በእንጻዎች ተከበው ነው የማያቸው እዚህ ግን እንደዚህ የለም 
የተለያዩ ሰዎች ህንጻዎችን ለመገንባትና ንግድ ለመጀመር ሞክረዋል ግን ምንም እንቅስቃሴ ስለሌለ ጥቅም የለውም ብለው ጥለውት ሄደዋል በብዙ ሀገራችን ክፍሎች መሬት በቀላሉ የሚታይ አይደለም እዚህ ግን እንደምታዩት ጥቅም ላይ ይዋላ አይደለም ወሬት ለሙ ይስቆይ ካይራን ሶይ ለሙ ግን ይሪኡ ወለው እነዚህ የድንጋይ ምሽጎች ኢትዮጵያና ኤርትራን ከሊያዩ ከ15 አመታት በላይ ተቆጥሯል ከግጭት ወፊት የንግድ ማከለ የነበረችው የኢትዮጵያ የውጪና የገቢ ንግድ በከፍተኛ መጠን ይካሄድባት የነበረችው የዛላም በሳ ከተማ በግጭቱ ምክንያት ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ወድማለች ግጭቱ እስካሁን ተጽኖን ከመያሳይባቸው ወቶች ውስጥም በግንባር ቀደምትነት ዛላም በሳ ተቀሳለች ከኢትዮ ኤርትራ ግጭት ወፊት የዱቄት ፋብሪካ የነበረው ይህ ቦታ ዛሬ ፍርስራሹ ቀርቷል የውጪና ገቢ ንግዱ ማቀላጠፊያ የነበረው የጉምሩክ ይዞታም ከፈራረሱ ድንጋዮችና ብረቶች ጋር ለትውስታ ብቻ ቆሟል። የግሎሙካዳ ወረዳ ዋና ከተማ የነበረችው ዛላምበሳ አሁን በፋጽ ተተክታለች። አብዛኛው በከተማው የነበሩ የቀደሙ ነጋዴዎች ከተማው አለቀው ሄደዋል። ለንግድ ስራዎቻቸው ሌሎች አካባቢዎችንም ምርጫቸው አድርጓል። በዛላምበሳ በህንጻ መሳሪያዎች ንግድ ላይ የተሰማሩት አቶ ገብረኪዳን በከተማዋ ነባራዊ ሁኔታ ምክንያት ንብረታችን እንኳን ዋስትና መሆን አቀጦታል ይላሉ። ምን አዚ መንቀሳቀሰና ሲና መንቀሳቀሰና እንበር ካብ እኛ አሁን መንቀሳቀሽ አማተናል ከተለያዩ ቦታዎች አምጥተን ንግድ መሞከርን ፈልጋለን ግን አልቻልንም ባንኮች ማስያዣ ንብረት ይዘን እንኳን መመለሳችንን እርግጠኛ መሆን ስለሚያቅታቸው ብድር ያቀርቡልንም ግጭቱ እነሱንም እኛንም ጎርቶናል ባካብ ያለው ሁኔታ ለከተማው ወጣቶች ለመስራትም ሰርቶም ለመለወጥም ቀላል አልሆነም የከተማው ወጣቶች ወደ ስደት ከሚገፉ ምክንያቶች ውስጥም አንዱ ሆኗል ከተማ ያለው ወጣት ሴቱም ወንዱም ማለት ነው መሰደድ ነው አንደኛ ምርጫው እንደ ሁለተኛ ምርጫ የሚታሰቡ አገር ውስጥ ትንሽ በተሰበ ያለው ሰው በተሰብ ጋር ተጠግቶ መስራት የሚችል ሰው ካልሆነ በስተቀር ወጥ ተክራሱ ከአገር ውስጥ ሆነ ከባን ነው በብዛት እና በያነስ በብዛት የሚመርጡት መሰደድ ነው እንደውም ከብዙ ጓደኞች ይህን ብቻ ነኛ እዚህ ውስጥ ይቀርብ እንጂ እንዳለ አውሮፓና አሁን ባህር ምናምን ነው የሚሄዱት በዚህ ማከለ ሞት አለ ደማቅ እንደነበረችና ገንዘብም በከፍተኛ መጠን እንቀሳቀስባት እንደነበር የሚነገርላት ዛላምበሳ ዛሬ ለወጣቶቿ የሥራ አማራጭ መፍጠር ይከበዳት እነሱም ውጪ ውጪ የሚሉባት ቀዝቃዛና ዝምተኛ ከተማ ሆነልች መፍቴዎች ሩቅ ይሆኑ ቅርብ ለመገመት እንኳን አዳግቷል በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከለ ባለው አለመግባባት ዛሬም ድረስ የሚፈተኑ የሁለቱ ሀገራት ዜጎች አሉ። ታዲያ ይችግር ያሳስበኛል የሚል አንድ ደረጃት የሁለቱ ሀገራት ዜጎች የሚሳተፉበት መርሃ ግብር ጀምሯል። እዮ ሞገስ ከሁለት አፍራት አመታት በፊት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለ በተፈጠረው ግጭትና መቋጫ ባላገኘው ጉዳያቸው ምክንያት ዋጋ የሚከፍሉ የሁለቱ ሀገራት ዜጎች ቁጥር ቀላል አለመሆኑ ይነገራል። የሁለቱ ሀገራት ሰላማዊ ያለውን ጉርብትና የሚያሳስቡ አሸናፊ ተክላይ ከ9 አመት በፊት ከአስ ምራ በስደት ወደ አዲስ አበባ መጥቷል። በኮምፒውተር ጥገና ህይወቱን የሚመራው ወጣቱ ኢትዮጵያዊ ከሆነች ባለቤቱ አንድ ልጅ ቢወልድም የዛ ግጭት መስፍ ግን ደስታውን ሙሉ አላደረገው። እንደፈለኩ አመላለስ ይገባኝ ነበር ሀገር ቤት ማሳይ ተቀባኝ ነበር ልጅም ለያ ይገባው ነበር ይሄ አንተን ተና ፐርሰናልም ከመጣው አባቲ ናቲ እህቴ በዚህ እዚ ኢትዮጵያ ሆኛ ነው ያጣዋቸው ቀብር ማለትኩ የሁለቱም حزب በሁሉም ነገር መቆጣት የለበትም ቢያንስ የሁለቱ ሁለቱም ሰላማዊ ጎረቤታሞች መሆን አለባቸው ያ ሸናፊ ባለቤት ወይዘሮ ሐና ማርያም ሰዲሳ ሁለቱ ሀገራት ለዚጎቻቸው ሲሉ ፍጻሚ ያልፈጡት ጉዳያቸው ላይ በመስራት ለመልካም ውጤት ሊተጉ ይገባል ባይናት እንደሪና እንደሱ የተወለዱ ብዙ ሰዎች ሊኖር ይችላል ሁለቱ መንግስታት ያለባቸው ችግር ተናባው ሰላም ፈጥረው ለኛም ሰላም ቢያደርጉልን እና ነጻነት ነጻነት ቢኖርን እንደምንፈልገው ልክ እንደ ሌላው ጎረቤት አጋሮች የራሱ ኢምባሲ ዚኖሮት እንደፈለክን ትንብለክ ፍትሄድ ፍትመጣ ደስ ይጥሩ ነው ታዲያ የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ በጨለታ ታልፋል ብሎ የሚያምነው ሰለብሪቲ ኢቨንት ሲተባል ድርጅት አሁን የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች የሚሳተፉበት አዲስ መርሃ ግብር ጀምሯል የመርሃ ግብሩ አስተባባሪ አቶ አብርሃም ገብረሊባኖስ በተለያየ መራፍ የሚተገበረው ይህ መርሃ ግብር የመጨረሻ ዓላማው ሀገራቱን መልካም ጎረቤት ማድረግ ነው ይላል ስናምንም ስንነሳም 
በታሪክ የተፈጠረ ነው አሁን መመለስ አንችልም ላላዊት ሀገር ኤርትራና ላላዊት ሀገር ኢትዮጵያ ብለ ነው ምን እናሳው ስለዚህ ሁለቱም ተጋጅቶ የፈረሰ ነገር አለ ነው ስለዚህ ወደ አንድ ሲመጡ ሰላማዊ ሆነ ሰላማዊ ሆነ ጉርብትና ይኖራል ብለን እናሳው ምንድን ነው ማንንም ሰው ከኢትዮጵያ ወደ ኤርትራ ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ቢፈልግ መምጣት እንደሚችል ለመነገድ ቢፈልግ መነገድ እንዲችል እሱ መጣያይቅ ይችላል ሰርቶ መኖር ይችላል እዛ አከባቢ እንዳገርም ደሞ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ፈጥረን ትልልቅ የሆኑ ፕሮጀክቶች ሊያስተሳስሩን የሚችሉ ፕሮጀክቶችን በመገንባት ሰላማዊ የሆነ ነገር ፈጥራለን ነው በተለያየ መልኩ የሁለቱን ሀገራት ችግሮች ለመፍታት የተደረጉ ጥረቶች ውጤታማ ለመሆናቸው የሚያነሳቱ አብራ የነሱ መራ ሀገብር ውጤቱ የተለየ እንደሚሆን ያምናል የዓለም መንግስታት ዩኒ አፍሪካ መንግስታት ዩኒ ኢጋድ ይሁን መንግስታቱ ላይ ነው ተጽኖ ለመፍጠር ይሞከረው ነው መንግስታቱ ላይ ደግሞ በዚህም ሊጣቀሙም የሚፈልጉ ሊኖር ይችላሉ ወይም በአንዳንድ በማናቀው ምክንያት ግን ሪጀክት አድርጎታል ግን የተጠየቁት መንግስታቱ ናቸው ህዝብ አይደለም የኛ ፕሮጀክት መሰረቱ ከታች ወደ ላይ ሆነ ነው ህዝቡ ነው ጠያቂው ህዝቡ ደግሞ በቀየኔ ነው ጉዳይ ነው ብሎ ዋጋ ከፍልበታለው ከተነሳ ደግሞ አሁን ዓለም ላይ እንደምታዩ መንግስታት ብዙ ነገራቸውን እየቀየሩ ያሉት ተገዛ አዝባቸው ነው እንጂ በአለም መንግስታት ግፊት አብቆቷል አልፎ አልሱ ሁለቱ ነገራት መልካም ጎረቤት ማድረግ አለሙ ያደረገው ይህ መራገብር የሃይማኖት አባቶች ተዋቂ ግለሰቦች አርቲስቶች ሙራንና የተለያዩ የብረተሰብ ክፍሎች የሚሳተፉበት ነው ዋናው አለሙ እንዲሳካም እስካሁን ከተለያዩ የብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት አካይዷል ውይይቶቹ ቀጣይነት የሚኖራቸው ሲሆን በመጨረሻም ለሁለቱ ሀገራት መንግስታት ጥያቄ ይቀርባል የዚህ መራ ሀገብር ተታታፊ ሆኖ አሸናፊ ተክላይ ኢትዮጵያ ኔርትራ ችግራቸውን ፈተው መልካም ጎረቤት እንደሚሆኑ ልጁም ያባቱን ሀገር እንደሚያይ ተስፋ አድርጓል። ይሄው በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለ የሚከደው የሰላም እንቅስቃሴ አካባቢያዊ ምግነታ ማያዝ እንዳለበት ፕሮፌሰር ምርዴት አደሰ በግሊዝ ሀገር የኪንግስ ኮሌጅ ተመራማሪና በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያና ኤርትራ ጉዳይ ላይ ለበርካታ አመታት ምርምር ያደረጉት በቀኑ የኢቲቪ አራት ማዘን ዜና እንግዳ ሆነው ከተናገሩት ውስጥ አብረን ከታታይ ብዙ እድሎች አምልጣውታል ይሄ ይሄ አካባቢ በአጠቃላይ አካባቢው ሲታይ ማለት ነው ጂኦፖለቲካል ተጽኖ ማለው ኢኮኖሚ ተጽኖ አለው የፖለቲካ ተጽኖ አለው ከሂማን ሴኩሪቲ አንጻር ከሰዎች ደህንነት አንጻር ከኢኮኖሚ እድገት አንጻር ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል ያልጀር ስምነት መሬት ላይ ነው ያተኮረ የመሬት ሽግሽግ ላይ የመሬት ሽግግ ሽግሽጉ የግጭቱ መነሻ ስላልነበረ የግጭቱ መፍቻ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ከአልጀር ስምነት ወጣ ባለ መልኩ አካባቢያው ሰላም ትንኮሳዎችን የማቆም ፕሮፓጋንዳዎችን የማቆም በአጠቃላይ የግጭት አዞሪቱን በሚቀይር መልኩ ነው እንደገና ነው መፈተሽ ያለበት ስለዚህ ማቀፉ መስተካከል አለበት ጥያቄዎቹም አጀንዳዎቹም መለየት አለባቸው በዛሬውለት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጸኝ ወራት ሪፖርት ያቀረበው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቀ ነገበየው ደግሞ የኢትዮጵያና የኤርትራን ጉዳይ አስመልክቶ ለቀረበላችሁ ጥያቄ ተከታዩ መላይ ሰጥተዋል ተመጣጣኝ ርምጃዎችን በመውሰድ የለማት ስራዎቻችን ላይ ትኩረት አድርገን የመሄድ የፖሊሲ ነው سنከተል የነበረው ስካውን ድረስ ባለን አጠቃላይ ሁኔታ ይሄ ፖሊሲ በትክክል ሲሰራ የነበረ ፖሊሲ ነው በተደጋጋሚ ግን የኢትዮጵያ መንግስት በተለያዩ መድረኮች ላይ ከኤርትራ መንግስት ጋር ለመደራደር በሁለትዮሽ ግንኙነትም በሶስትዮሽ ግንኙነትም ባለማቀፍ ድርጅቶችም ይሄን አቋም ሲያራምድ ነው የቆየው ይሄን ጎን ለጎን ባለፈው አመት ያነሳ ነው ያጠና ነው ጥናት ተመሳሳይ ይሄንን የሚያጠናክር ነው ካሁን በኋላ አምስቱ የሰላም ንጥቦች ናቸው ወይ መቀጠል ያለባቸው ወይስ አዲስ ስትራቴጂ መውሰድ አለብን በመሰረቱ እነዚህ ጥናቶቹ የጦርነት ስትራቴጂዎች ወይም የጦርነት ጥናቶች አይደሉም ዲፕሎማሲያችንን ኤርትራ ላይ ምንከተለውን አጠቃላይ ሁኔታ የሚጠቁሙ ናቸው ከነዚህ ውስጥ አንዱና ዋናው ዝቤትም ለክብር ጠቅላይ በክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የተገለጸው በኤርትራ መንግስት ጋር በሰላማዊ ሁኔታ የመነጋገር ሁኔታ በተለያየ መድረክ ወደ ተግባርም ጭምር ገብተን ማለት ነው ቀድም ያነሳውት ማለት ነው እነዚህን እንቅስቃሴዎች ይያደረግ ነው ያለ ነው እስካሁን ምላሽ ያላገኘን እስካሁን ቦጎ ምላሽ ያላገኘን ጥረታችን ይቀጥላል ከውጪ ዜና